European Commission. This is the engine room of the EU, the executive body that proposes new laws. Every member state has its own commissioner, but they're supposed to be politically independent, bound by a promise to represent the interests of the EU before their home countries. The right to propose a new law, called the right of initiative, officially lies solely with the Commission. This means only the Commission may propose new laws. The EU wouldn't be itself, however, if there weren't some exceptions to this rule. So while the Commission has the only official right of initiative, others also have ways of putting their ideas on the table. For example, when the majority of the European Parliament feel that common law is required to reach certain goals, it may ask the Commission to draft a proposal for new legislation. The Commission does not have to honour such a request, but it has to give an explanation if it chooses to refuse it. The Council can also try to initiate new laws by asking the Commission to explore whether common legislation on a subject would be useful. If the Commission finds good reason for common laws, it would be very strange for them not to draft a proposal. So, although with a bit of a detour, both Parliament and the Council can cause new common legislation to be created. However, it is always the Commission that drafts and proposes laws, and in both cases the Commission can choose not to do so, as long as it explains why. We won't go into too much detail, but it is worth mentioning that of course the EU is not as simple as this. The European Commission represents the general European interest. That's the way we see ourselves. It's a unique institution, the supranational nature, so we come from all our member states, but we are not here representing our governments, our countries. We are here uh, trying to interpret, to represent the general common European interest. It's a unique institution, the supranational nature. So we come from all our member states, but we are not here representing our governments, our countries. But we are not here representing our governments, our countries. Belgium is not a nation. It's an artificial creation, I know. The Brits did it. Maybe once again we can be blamed. But the truth is, there are two parts of Belgium. They speak different languages. They dislike each other intensely. There's no national TV station. There's no national newspaper. Belgium is not a nation. And maybe that's why you're happy to sign up to a higher European level. Well, if Belgium wants it, that's fine, but I can assure you, and you can scream and shout all you like, just look at the election result. You're losing, folks. You're losing. Brexit is the first brick out of the wall. You've learnt none of the lessons. The days of this project are over. We want to live in nation states, not false artificial creations. Thank you, everybody. Have a lovely time. Oh, enjoy the European elections next year. They're going to be great fun. Ja, jag vill också tacka rapportören för arbetet med den gemensamma viseringskoden. Jag uppskattar det engagemang och den beslutsamhet som har präglat processen med den här viktiga rättsakten. Och jag stödjer de kompromisser som parlamentet har enats om, särskilt vad gäller de sänkta kostnaderna för visum och möjligheterna att få visum för flera inresor med längre giltighetstid. De nya bestämmelser kommer att förbättra tryggheten och göra det möjligt att upptäcka potentiella säkerhetsrisker mycket lättare. Herr talman, kära kollegor, detta är nu mitt allra sista anförande i kammaren. Och därför så vill jag ta tillfället i akt att tacka för alla debatter, allt arbete vi har utfört tillsammans och under de här tio fina åren i den europeiska demokratins tjänst. Och jag vill understryka att när politiken upphör, då består vänskapen. Jag vill önska alla lycka till, antingen man fortsätter här i Europaparlamentet eller på den nya resa som livet tar oss på var och en. Tack så mycket. Så att, det är bäst att sluta. Tyngsta. Du har haft den tyngsta rollen som en svensk någonsin har haft sedan du började. Sen vi blev medlemmar i EU 1995 och det är ju väldigt hedrande att jag har fått inneha den rollen eftersom jag kommer från ett, ett litet land som inte är med i eurosamarbetet än så från ett pyttelitet parti. Men det visar ju också tydligt att det spelar ingen roll varifrån man kommer. Det är viktigare vart man är på väg. Att man bärs av visioner och målsättningar och att man tror på projektet och att man är beredd att jobba hårt. Mm. Och allt det är jag och jag tycker att det känns väldigt fint faktiskt att sluta när jag är på toppen. Mm. För att så är det. Jag har kommit så långt som man kan komma och 
Och därför är det dags att möta framtiden med tillförsikt och, och nyfikenhet och glädje faktiskt. Och vad tänker du nu inför framtiden? För nu är det ju snart påsk och sen är det valkampanj som du mm. inte kommer delta i. Och sen i juni så börjar arbetet lite med det nya parlamentet. Mm. Och sådär. Men vad tänker du kring din egen framtid? Jag tänker att um, det, jag har redan fått en del erbjudanden som är roliga. Och då betyder det alltså att Cecilia Wikström från Folkpartiet är bäst i klassen? Ja, det gör det. En 48-årig präst och feminist från Uppsala. Mm. Och här har man fått två poäng varje gång man har varit huvudansvarig för ett lagförslag nere i Bryssel. Mm. Bland de viktigaste jobben och ett poäng när man har varit delansvarig. Och hon leder ju ganska, ja. ligan ganska solklart här faktiskt. Men to- kolla här, Alf Svensson, fy fy Alf. Ja, alltså är långt ner. där och Marita Ulvskog, där ja. från Socialdemokraterna, en hel del toppnamn. Men hur ska man tolka de här siffrorna? Är det verkligen så enkelt att man bara kan säga ja, Cecilia Wikström är bäst och Anna Ibrisagic är, är, är inte bäst i klassen? Ja, man kan säga så att den halvan som ligger längst upp här, de, mm. de har rätt kvitto på att de har varit duktiga, de har varit flitiga. Mm. Men man kan komma långt ner men ändå har gjort ett bra jobb. Mm. Anna Ibrisagic där för Moderaterna har ju fått lite skäll i media kan man säga för hon har kommit längst ner i botten på andra mätningar också. Mm. Och då har hon förklarat till mig att jag fikar en hel del. Och det kan ju låta opassande att fika på jobbet. Men hon fikar då med viktiga personer, kommissionärer eller partiledare på olika sätt nere i Bryssel. För det handlar mycket om lobbyism och påverka på det sättet. Hon är en institution politik par excellence. I want you to act as if the house was on fire. I have said those words before. And a lot of people has, has explained why that is a bad idea. A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree. To panic, unless you have to, is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require, require some level of panic blir mer utjämnande på det sättet att vi hjälper varandra och de länder som är mer fattiga har en möjlighet att få eh, hjälp av EU-pengar, EU-fonder, EU-strukturer eller EU-strukturfonder och EU-socialfonder. Eh, och då har ju de här medlemsländerna, Rumänien, och Bulgarien, och Ungern och de andra länderna en möjlighet att söka pengar därifrån. Nu är ju problemet att de har lite svårt för att klara av det och därför så kan ju EU då skicka ner tjänstemän eller har gjort det till de här länderna för att, att hjälpa dem och lära dem hur man söker pengar. Men varför tycker du att det är så viktigt att fokusera på EU-frågan i det här valet? Därför att långt upp på den där listan om vad människor tycker är viktigt kommer klimatet, jobben, välfärden, att bekämpa grov internationell brottslighet, att skydda oss mot terrorism, att lösa migrationsproblemen. Allt det där kommer högt upp på listan för det vad människor tycker är viktigt. Och EU är en mycket viktigt redskap för att kunna lösa de här problemen. Idag så är det den mest stabila demokratiska världsdelen på jordklotet. Det är den friaste världsdelen. Vi har den högsta levnaden standarder som människor har upplevt och vi är en mycket stabil fred i den här unionen. Det har varit ett otroligt framgångsprojekt för vår världsdel och, och det måste vi våga se. Och eftersom två partier de står här i, i den här studion ikväll vill att Sverige ska lämna EU så är det ju en viktig valfråga och jag tar gärna på mig ansvaret att berätta varför EU är viktigt. Och ett land kommer att lämna EU, Storbritannien och när deras medlemsavgifter faller bort så, så faller också 150 miljarder kronor bort ur EUs budget. Och vi riskerar ju att få ökade medlemsavgifter då. Kommer vi fortsätta få valuta för pengarna trots det? Så om vi ska lösa gemensamma problem så, så kommer det ju att, att kosta en del anslag så är det inget land inte Sverige heller, vill betala mer än vad man måste. Ingen av oss vill betala mer i skatt. Ja, det är kanske någon som vill, men de flesta av oss vill inte det. Än vad man måste göra. Och, och, men nu är det så, ska vi till exempel få en gemensam migrationspolitik så förutsätter det både gemensam gränsbevakning och sjöräddning i Medelhavet. Det är ju till för hela Europa, inte bara för de länderna längst ner. Och det kostar naturligtvis en del resurser i form av fartyg och flygplan och personal och så. Och ja, vill vi ha en gemensam migrationspolitik så kostar det en del anslag. Och det är uppenbart att när vi har skött migrationspolitik var en för sig så har det inte fungerat. Mm. Men vilket EU vill du vara med i egentligen? Om man tittar på trenden inom EU så kan det ju se rätt annorlunda ut med sammansättning redan inom ett år. We can only be a credible actor in the Middle East if we fight anti-Semitism and Islamophobia in our own countries. 
We can only be a force for free media and the rule of law in our neighborhood if we have a free media and independent courts in our union. For every democratic principle that is weakened in the EU, the EU's voice in the world will be equally weakened. Probably one of the most successful compromises in world history. But there can be no compromising on human dignity. There is no reasonable level of anti-Semitism, no acceptable level of racism, no tolerable level of misogyny or homophobia. Never will we compromise on these values. The defense of democracy is also the defense of young people's dreams. Is there anything more dangerous to a society than its young people ceasing to dream? It is in societies that have lost hope that both political and religious extremism can grow the strongest. We're here today, we're an organization, a political organization, we're engaged in the movement that's happening here, the protest, because we're trying to fundamentally put the point across that um, if you want to talk about climate justice, we need to be talking about challenging capitalism itself. And that they, those two things, climate justice and a system based on profit and extraction of resources, as long as it's profitable, and the burning of those fossil fuel resources, these two things are mutually exclusive. And why do you think over the years when people have uh, been promoting this sort of stuff and talking about it in the way you are, and it's happened every, every year I can remember, you know, when people get to a certain age they always become communists, don't they? And nobody really cares, Ben. You're not getting very much traction from the rest of us, are you? We're just looking at you and thinking you're a bunch of lunatics. Friends, it is um, now almost a treat to visit the European Commission website and see that one priority policy area is the European pillar of social rights. Of course, my pride is not diminished when I also say, says that we launched this work in the Swedish city of Gothenburg. Now, I'm grateful to President Juncker, the Commission, to the European Parliament, to the member states in the Council for all of our work to create a social pillar and establish 20 key principles that strengthen the social rights of all the citizens of Europe. But no worker will or should thank us unless these 20 principles also become a reality across the EU. Thank you, Prime Minister, for joining the debate um, on the future of Europe. And I'm very glad that you talked about the need for having a more social Europe. Indeed, I agree with that. I think the next level that we need to put the European Union on is to have a social union. Because one of the key promises of the European Foundation has been the promise of prosperity. And we haven't really getting, been getting very really far with that. While some countries and some regions have been benefiting a lot from European integration, other countries and regions have benefited less so. And we still have a lot of social inequality in Europe. Almost every fourth person in Europe is at the risk of poverty or social exclusion. And that includes 25 million children. That's really a situation that's not acceptable. And the social pillar is fantastic. But the thing is, we need to make it binding and not just have a nice declaration of things that we should do. We have to do them. And of course, we cannot talk about social justice without talking about climate justice and environmental justice, because it's always the poorest people who are hit the hardest uh, from the climate crisis, no matter whether it's inside the European Union locally or globally. Another important uh, issue, of course, is the ETS for climate action. And there, it's very good that the Swedish government, actually on the initiative of the Vice Prime Minister Isabella Lövin, has proposed in Council to cancel about 3 billion carbon emission allowances. That's about 50 times of Sweden's yearly emissions. That has been adopted in Council, which is very good because it finally contributed to the reform of the ETS. And 
at least try to bring the prices for CO2 emission to a more reasonable le level in order to really make polluters pay. Well, you need to decide this is where we're going. And then you can adapt, uh, adapt the goals uh, for 2030 or 2025. Uh, look at the, the transport sector, the construction sector, the industry, and then you're starting. So you need the structure and the clear decision. And then, of course, you need the tools as well so that we make it easier for, for also for individuals and organizations. But I can also say this. We have a lot of businesses in Sweden, a lot of companies, enterprises that love to be in, in this project. They are in many ways ahead of us, telling us we need to go faster. We want to do more. So I think what it's all about is to create this, uh, the people's movement for climate, combating climate change and making sure that we, that we do our best for climate. Så hur ser vi på politisk praktik mot en bakgrund som detta? Vårt förslag är att på allvar börja med sabotage. Normalisera den direkta aktionen mot klimatskadlig infrastruktur. Låt den förstörda järnvägen där kolet tidigare transporterades till de svenska stålverken vara det politiska budskapet. Och låt sedan den förstörda järnvägen vara resultatet i sin egen rätt när politikerna misslyckas med att leva upp till våra krav. Skär däcken på en Range Rover. Sabotera maskinerna som bygger ut Primref. Sprid sabotaget i det stora och i det lilla och försvara dess legitimitet. När allt kommer omkring är det vi kan räkna med vad vi själva konkret kan åsakomma. Ni som inte själva vill eller känner att ni kan, se till att stöd de som vill och kan, moraliskt, politiskt och ekonomiskt. Släpp aktionskonsensus och låt grupper och nätverk löpa linan ut. Om den politiska debatten kretsar kring folk som går eller inte går för långt, kring en fråga där de flesta delar de grundläggande premisserna, då befinner vi oss precis där vi vill vara. Men om detta fortfarande inte översätts till radikal politik kan vi, när allt kommer omkring, fortfarande räkna med vad vi konkret kan åsakomma. Förstör vad som förstör klimatet och vänta inte på att politikerna ska göra det åt oss. Tack! Zoomar vi ut och tittar på Europa utifrån så ser vi till exempel internationell brottslighet och terrorism. Vi ser hoten från Ryssland. Vi ser klimatutmaningen. Det är stora frågor som vi måste hantera gemensamt. Och då måste man ställa sig frågan, gör EU för lite idag eller gör man för mycket? Det är naturligtvis så att vi gör alldeles för lite och då måste vi också vara beredda på att satsa. Så i grunden handlar ju den här frågan hur man ser på samarbete. Henrik, är inte det viktiga frågor då som man måste satsa på? Ja, men definitivt. Alltså, samarbetet mellan länderna i Europa är otroligt viktigt. Alltså, när det gäller miljöfrågorna till exempel, när det gäller internationell brottslighet som vi ska samverka kring, handel och den typen av, av frågor kring, kring eh, ja, handel och, och ekonomi, naturligtvis ska vi samverka där. Men att samarbeta är ju en sak. Att flytta över mer och mer makt till Bryssel och att använda mer och mer svenska skattemedel för att ja, sätta ett slags miljardregn över franska bönder och, och, och över Polen och över Ungern där man betalar ut liksom miljardbelopp varje år. Det är inte rätt väg att gå. Vi behöver de här pengarna i Sverige för att vi behöver förbättra välfärd. Vi behöver göra det bättre och enklare för barnfamiljer att kunna få sin vardag att gå ihop för pensionärerna och kunna få tillvaron att gå ihop. Och när liberalerna pratar om samarbete då låter ju det fint och så. Men det liberalerna egentligen vill, det man har fattat beslut om på sin stämma, det är ju att avskaffa Sverige som nation och försöka verka för att EU ska bli en federation. Alltså man vill ju egentligen inte bara flytta över 15 miljarder, man vill ju flytta över alla pengar till Bryssel. Vill ni avskaffa Sverige? Nej, det vill vi inte. Men vi menar att ett europeiskt samarbete, det handlar inte om att göra varandra lika, det handlar om att berika varandra. Och återigen, våra partier har ju helt olika syn på internationellt samarbete. Vi tycker till exempel att klimatutmaning är någonting vi måste hantera gemensamt. Sverigedemokraterna är ju det enda partiet i Sveriges riksdag som röstade nej till Parisavtalet till exempel. Vi Men, älskar vi försöker, samarbete. Jag tänker, om vi, vi försöker inte. fokusera på den här summan nu. För du svarade ju på Carolinas mm. fråga ja, lite om, om, om ni skulle höja avgifterna. Ni säger att ni vill göra, höja avgifterna. Bara för att vara tydlig på den punkten. Alltså att, och jag menar, vi betalar ju redan med. Är det värt att man betalar nästan 50 miljarder då skulle den över det hamna för medlemskapet i EU? Det vi säger är att man kan komma att behöva 
mer resurser till EU om man, om man verkligen vill satsa, vilket vi vill göra. EU-byråkraterna, EU-politikerna, de som styr EU, de är tillsatta av EU för att tjäna EUs syften. Det finns inget fog att tro att de kommer att ha svenska folkets bästa för ögonen eller något annat europeiskt folk heller för den delen. But we are not here representing our governments, our countries. Så är det. Och eh, många känner nog att eh, ja, men jag känner inte till riktigt eh, vad EU gör. Jag tänkte att vi ska prata lite mer konkret om de problem som EU har inneburit för Sverige. Ett av de argument som ofta tas upp emot EU det är ju den stora kostnaden. Vi betalar över 40 miljarder kronor i år bara. Och eh, det här har jag även fått kritik från... Magdalena Andersson som har sagt att det är orimligt att vi nu ska betala 15 miljarder ytterligare till EU efter att Storbritannien lämnar det sjunkande skeppet. Så en del svenska politiker är ju kritiska till att EU-avgiften ökar men de kan inte kunna stoppa den utan om EU bestämmer att avgiften ökar då är det ett beslut som fattas i EU. Det är inte så att vi själva får besluta att betala en viss EU-avgift utan det är EU som bestämmer. Men... Eh, EU-avgiften då, kan man sätta det här i paritet med någonting? 40 miljarder är ganska svårt att greppa sådär instinktivt. Ja, om man vill få en lite klarare, ett lite klarare grepp om vad det egentligen innebär så är det i storleksordningen med vad hela det svenska rättsväsendet kostar varje år och det är i storleksordningen vad hela det svenska försvaret kostar varje år. Så hade vi inte överfört de här medlen till Europeiska unionen så hade vi i princip haft råd att genomföra reformer på alla områden som de andra partierna pratar om. Skattesänkningar, välfärdssatsningar, försvarsupprustning, fler poliser, fler lärare, fler sjuksköterskor och så vidare och så vidare. Men svenska politiker gör inte den prioriteringen. Så är det. Och den här EU-avgiften, det ska man också säga att det är den... Det finns inget land i Europa som har dragit en sån nitlott som Sverige har gjort. Som svensk betalar du mer än någon annan i hela Europeiska unionen. Det vill säga, vår avgift i paritet med vår befolkning, i relation till vår befolkning, är högre än något annat lands EU-avgift. Det är alltså tusentals och åter tusentals kronor varje år som varje medborgare betalar till Europeiska unionen. Och jag skulle väl gladeligen betala skatt eller avgifter om det gick till någonting bra. Jag betalar gärna skatt om det går till sjukvården, försvaret till eh, rättsväsendet men jag vill inte betala skatt EU-avgift för att göda överbetalda byråkrater som jag inte har valt överhuvudtaget och det här är ju en enorm summa Så att de gör sitt jobb där nere? Ja det måste man säga visst de har 72 000 i lön, det är väldigt mycket men många ledamöter jobbar inte 40 timmar i veckan, en del jobbar 80 och då jobbar man ju dubbelt så mycket så själva timlönen blir då bara hälften, 36 000 ungefär. Men alltså hur står det till om man då vill kontrollera sin kandidat? Ja. Hur går man tillväga då? Hur lätt är det? Det där är egentligen lite lättare än man tror. Jag har faktiskt själv vid tidigare val mejlat till ledamöter, skrivit upp mina tre viktigaste frågor. Man kanske tänker på, det är ju precis valfritt om det är jämställdhet eller miljö eller det kanske är ekonomi eller brottslighet, Östeuropautvidgning. Då kan man skriva dem. Två till viktigaste frågorna och mejla till de fem kandidater man tycker verkar bäst. Och så får man se vilka som ger bäst svar. Mm. Och de brukar faktiskt svara ganska snabbt. Man kan också ringa, men det kostar ju mer pengar att ringa ner till Bryssel. Så det kanske är smidigast att mejla. Mm. Och om det är någon som inte svarar alls, ja, då kanske man kan tycka att det var lite dåligt. Och är inte den värd min röst? För det ingår i deras jobb att faktiskt serva oss väljare. Det är ju oss de jobbar för. Men du, du har mejlat dem alltså? Ja. Och fick svar? Ja. Och på fritiden har du sagt att du ska lära dig paddla kanot. Ja, jag vill gärna köpa ett par kanoter och, och, och lära mig att paddla. För det är härligt att ljudlöst liksom smyga på havet och mm. se allt vackert som finns under ytan. Mm. Okej. Okay. Och på fritiden har du sagt att du ska lära dig paddla kanot. Ja, jag vill gärna köpa ett par kanoter och, och, och lära mig att paddla. För det är härligt att ljudlöst liksom smyga på havet och mm. se allt vackert som finns under ytan. Mm. Okay. And just as trade can make a difference, so can you, each of you, individually and all of you collectively. I have seen many groups of engaged young people do amazing things. And now is a good opportunity to get working. I hope that the friends you make and the ideas you develop here at the Model United Nations Conference will inspire you. I hope that your ideas can help us in our work to improve the world. And remember, 
If everybody does his or her small part, then we can change together the world we live in. Thank you for your engagement. Så varför är hon då så enormt positiv angående EU? Kanske det här är svaret. Jag har tagit fram det här. För ett bra tag sedan så kollade Dagens Industri på vad Cecilia Malmström tjänar nere i Bryssel. Okej? Okay? Och sen har de översatt det till svenska förhållanden. Så ser vad skulle du motsvara i svensk lön? Okej, okay. håll i er nu. Det här är vad hon tjänar. Jag, jag visste att de tjänar mycket pengar alltså, men det här är ju helt otroligt. Okej, okay. grundlönen ligger på 179 000 i månaden före skatt. Det är inte dåligt. Därtill tillkommer skattefria tillägg, skattefria tillägg på cirka 50 000 i månaden. <laughs> ja. Okej, okay. sen har de kollat på det här med... Fallskärm och pension. Va? Och räknat in det här och så gjort ett, 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 en totalsumma av det. Och det är så att om, om Cecilia Malmström stannar på sin kommissionärspost under resten av sin femåriga nomineringsperiod så landar hennes totala lön inklusive tillägg på drygt 9 miljoner kronor efter skatt. Vilket motsvarar en svensk lön på 19,3 miljoner. Hoppla. Men det här är inte nog. För nu slår de också in det här med fallskärm och pensionspaket. All right. Och då hamnar vi på en svensk ersättning före skatt för de här fem åren på drygt. 40 miljoner kronor. Så, ja, ni hör ju. Så det kanske förklarar varför hon är så jävla glad i sin arbetsgivare. Och gärna vill att det här ska fortsätta. If our promises to each other are to be trusted. If our cooperation and our economy are to continue to grow then Pacta Sunt Servanda must apply to the most fundamental contracts, contracts of all. And therefore Sweden will work to defend the EU's core values in the budget negotiations, in our support of the Commission's work. And my government will propose to the Swedish Parliament that Sweden will join the European Public Prosecutor's Office to contribute in the fight against corruption and the embezzlement of EU funds. Probably one of the most successful compromises in world history. But there can be no compromising on human dignity. There is no reasonable level of anti-Semitism, no acceptable level of racism, no tolerable level of misogyny or homophobia, never will we compromise on these values. Over the past two years, South African President Cyril Ramaphosa and I have co-chaired a global commission on the future of work for the International Labour Organization. We've got an exclusive investigation for you tonight. The president of South Africa, Cyril Ramaphosa, has begun, and you may have seen this in the press, seizing land from his own citizens without compensation because they are the wrong skin color. That is literally the definition of racism. No acceptable level of racism. No tolerable level of misogyny or homophobia. Never will we compromise on these values. Racism is what our elites say they dislike most. Donald Trump is a racist, they say, but they paid no attention to this at all. In fact, Ramaphosa is one of Barack Obama's favorite leaders in the world. In a speech just a few weeks ago, Obama praised him 
He praised the racist government of South Africa and Ramaphosa by name for, quote, inspiring hope throughout the country. Does our current bureaucratic elite agree with that? Apparently they do. We called over to the State Department for comment on South Africa's land seizures, seizures which should be getting worldwide attention because they are immoral but are getting basically none. And the State Department replied with what is honestly an unbelievable statement. We're going to quote it for you at length. Here it is, quote, We are aware of these reports and have been following this issue very closely for some time. South Africa is a strong democracy with resilient institutions, including a free press and an independent judiciary. South Africans are grappling with the difficult issue of land reform through an open process, including public hearings, broad-based consultations, and active civil society engagement. President Ramaphosa has pledged that the land reform process will follow the rule of law and its implementation will not adversely affect economic growth, agricultural production, or food security. End quote. State Department did not mention that by following the rule of law, he has changed the country's constitution to make it possible to steal land from people because they are the wrong skin color. In other words, nothing to see here, says Mike Pompeo's State Department. It's totally okay for South Africa to steal property for racist reasons because they are, quote, a strong democracy and held, quote, public hearings. Criminals take note, find a buddy, start robbing State Department employees on their way to work. By their logic, as long as you outnumber them, they'll be okay with getting robbed because it's democracy. I like that. In the establishment media, preach democracy, democracy, all hail democracy. Yet when there is a popular issue that seemingly goes against establishment desires, the same or other mouths of Sauron proclaim, we must find a way to counter populism, such as the Brexit situation and the rise of nationalist parties in Europe. Do these people not realize their hypocrisy here? Democracy equals populism, or am I missing something? Okay, thank you for that question, Grayson. No, you're not missing something. You're hitting the nail squarely on the head. Yes, um, this is best exemplified in the case of the EU, which I've gone through many times, but it is just so in your face when they had the EU constitution and because it was a constitution, the various uh, constitutions of this constituent uh, nation states meant that they had to have referenda on it. So they had a referendum in in France and in Holland, rejected, rejected, rejected. No one wanted this EU constitution. So they're like, okay, well, that doesn't mean we're not going to do it. It just means we're going back to the drawing board. They come back with the Lisbon Treaty. It's a treaty. See, there's no constitution anymore. It's a treaty. So now, magically, we bypass the referenda of all these countries that were saying no. One country gets a vote, Ireland. And guess what? They vote no. They say no, we don't want your Lisbon Treaty. Uh, and by, by the framework that uh, was proposed in the treaty, that should have been the end of it. Okay, well, it's dead. But no, they said, no, Ireland, you didn't vote the right way. So they give it to them again. And they, uh, I, I went through it at the time. There was all sorts of illegalities in the way that they did this. They broke their own phony laws for these referenda. But anyway, they essentially made Ireland vote again until they got it right. And this time they got it right. Yeah, you said yes. Okay, great. Yay, EU. So that's an example of this. And of course, we're seeing it now with Brexit and other things. You didn't vote the right way. We're going to control demolition it until and then give you another referendum so you'll vote the right way next time. Your vote doesn't matter. It doesn't count. It's not about the will of the people or any such nonsense. It's about the will of the oligarchs. And when you're on board with that and you vote for the will of the oligarchs, hey, great, yeah, democracy. And when you don't, populism, evil populism. This is the perfect deconstruction of the democratic, undemocratic, good, bad, virtuous, uh, evil binary that, that, that has been constructed in the rhetoric of the p- politicians who want to keep us enslaved in our minds by thinking it's so, oh, you know, it's the will of the people. The people have spoken. It's democracy. This is good. And we're bringing democracy to the Middle East and all of this nonsense, which we know transparently absolutely is nonsense. No one really believes this, but it, we're meant to at least imagine that somebody out there believes this. Um, but here is the deconstruction of it. No, it's not this democratic, undemocratic binary and all of that. I mean, even disregarding that, well, actually, a constitutional republic is different than democracy and all of that. No, I mean, but be, even beyond that nuance, no, it's not about that. It's not about democracy, non-democracy, because democracy would be the actual will of the people, which they clearly undermine any chance they get and denigrate as populism when it's not right. When you vote the right way, it's democracy. When you vote the wrong way, it's populism. I mean, keep that in mind. So uh, thank you for pointing that out, Drazen. I think it's an important thing to keep in mind.